ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೋಟಾಧೀಶ ಆಗಿರಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಒಳಗಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಭಯ ಗ್ರೀಡ್ ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲಕ್ಷಾದ ಜನ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೀರೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನರಸಿಂಹಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶವ್ ಅವರೇ ನರಸಿಂಹಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿ ಇಒ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನರಸಿಂಹ ಅವರೇ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೀರೀಸ್ನ ಒಂದನೇ ಕಂತು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ ಮುಂಚೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊಂದಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸು ಕೂಡ ಇದೇ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೋಟಾಧೀಶ ಆಗಿರಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಆ ಸ್ಟಾಕು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಯಾರು ಕೋಟಾಧೀಶ ಅಂತೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಒಳಗೆ ಸೊ ಅವರು ವಯಸ್ಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವರು ಇದು ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರು ಕೋಟಿ ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ ವೈ ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡೀನಿ ಆ ಕತೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕೂಡ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಅದೊ
ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಿ ಸಿ ಶೇರ್ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಈ ಮಹೇಶ್ ನೋಡ್ದೆ ಓ ಹೋ ಅದು ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳ್ದ ನೀನು ಬೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇ ಒಂದು ದಿನಾಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಡಿ ಮೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವನು ಕೂಡಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬ್ರಿಟಾನಿಯ ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ಗುಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ದ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಾನಿಯ ಬೈ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಇವನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಫುಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ಸು ಆವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ರ ಬೈ ಮಾಡ್ದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇ ಅವಾಗೇ ಬಂದಿರೋದು ಐ ಪಿ ಒ ಒಂದು ಗುರು ಹೇಳ್ದ ಅದು ಮೈಂಟ್ರಿ ಅವಾಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಾನಿಯ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಅವಾಗ ಒಂದು ನೂರು ಕ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಸ್ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಗುರು ಹೇಳ್ದ ಸೊ ಅದೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಟ್ವೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ರುಪೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವಾಗೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನ್ ಎಫ್ ಓಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಜುಪಿಟರ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋವಾಗ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಟು ರುಪೀಸ್ ಸನ್ ಫಾರ್ಮ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರುತಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಈ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದು ಅವನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತಂತೆ ಸೇಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ಸು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇಸ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಗಳು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ದ ವೇ ಗುರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ಎರಡು 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 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ಆ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸು ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು
ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಶಮೀನ್ಸು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆರು ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಇವಾಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ಬಾಧ ಅವಾಗ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮದುವೆನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಆ ಫ್ರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಆರು ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿತ್ತು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ತಂದೆಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾವರ್ ಬೈತೆ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಗೇಟ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆ ಗುರು ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರೀಡ್ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಐತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಯನ್ಸೆ ಧರ್ಮ ವಿಗುಥ ಪ್ರಧರ್ಮ ಸಿ ಅನುಷ್ಠಿತ ಸ್ವಧರ್ಮೈ ನಿಧನ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಧರ್ಮೋ ಭಯ ವಹ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಧರ್ಮ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಒಳಗೆ ಗುರು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗ್ದಿನಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿನಿ ಏನು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾರುತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿನೋ ಅದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಬಿತ್ತು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅದು ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವರೇಜ್ ಮಾಡೀನಿ ಐ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಓಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ
ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸು ಮಾರುತಿ ಏಟ್ ಎಕ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರು ಕೆ ಎಸ್ ಎ ನೋಡೋಣ ಗುರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದೇನೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವಾಗ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಇಡಬೇಕು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡೇ ಅಷ್ಟು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಆ ಭಯ ಗ್ರೀಡ್ ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲಕ್ಷಾದ ಜನ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸಿ ಬಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂತ ವೆರಿ ವೇರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಭಯ ಅಂದ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಡ್ ಆ ಎರಡಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಹಾಡು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ದುರಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಈ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೀರೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ